Cuando pasas por situaciones así de, de, de grandes desafíos, de, de grandes dificultades, ¿cómo las afrontas tú? Pues la verdad es que yo creo que, eh, como casi todos, muchas veces, bueno, somos humanos, eso, eso, es, eso es algo natural, y muchas veces eh, pensamos que podemos manejar las situaciones por nosotros mismos, ¿no? Pero obviamente muchas veces no funciona. No funciona, eh, te desesperas, dependiendo de la, del tipo de situación, pues a lo mejor incluso te enfadas o puedes eh, echarte a llorar o, o algo así. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Perspectivas, donde conocemos el día a día de diferentes personas y el impacto de Dios en sus vidas. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Hernández. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Con ganas? Sí, por supuesto. Pues hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, es muy común y es algo que todo el mundo debería saber hacer, pero no es muy fácil cuando eres un nuevo cristiano. Estamos hablando de la oración. Entonces yo quería preguntarte a ti, eh, ¿cómo describirías la importancia de la oración en tu día a día? Pues la verdad que la oración, eh, más que importante, yo diría que, que es esencial, ¿no? Porque para mí algo esencial es algo que, con lo que no puedes pasar, o sea, perdón, que no puedes dejar de hacer y que lo haces constantemente. Entonces, para mí la oración es básicamente eh, la forma con la que yo tengo de, de relacionar, relacionarme con Dios, de estrechar mi, mi, mi confianza en Él y por eso es, es lo más importante en, en mi día a día. ¿Cómo dirías que ha evolucionado tu relación con Dios a través de la oración? Pues la verdad es que eh, la, mi relación con Dios a través de la oración yo he notado que ha sido cada vez más intensa, ¿no? Yo, antes de convertirme, eh, era creyente, pero mmm, oraba muy poco, a lo mejor en ocasiones muy concretas, pero lo hacía sobre todo de manera muy, muy mecánica, ¿no? Entonces, ya una vez eh, acepté al Señor como, como mi Salvador, pues eh, me di cuenta que, que tenía esa necesidad de orar, pero al principio eh, lo hacía de reconocerte con mucha incertidumbre, no sabía muy bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, al final me di cuenta que era una cuestión de, eh, como decía antes, de esa confianza en Dios, de saber que Él en todo momento va a cuidar de ti, de que eh, tiene un plan específico para ti, que te va a proteger, de que no te va a dejar en ningún momento. Y de esa forma, pues, eh, la oración ha sido algo más, más natural, ¿no? Entonces, eh, al final mi relación con Dios ha sido prácticamente eh, exponencial porque gracias a la oración me he dado cuenta de todas las maravillas que ha ido haciendo en cada una de, de las peticiones que yo he tenido para él siempre. Y en un día normal, eh, ¿qué cambios observas cuando incluyes la oración en tu día? Pues la verdad es que eh, los cambios son, son, son totales porque eh, a veces podemos tener muchas, muchas incertidumbres a lo largo del día pero cuando tienes claro que eh, Él en todo momento está guiando tus pasos, tus, tu manera de comportarte, tu forma de relacionarte con los demás y sabes que nada malo te va, te va a suceder, pues yo personalmente he notado que ahora tengo más confianza en mí mismo, eh, tengo más calmado, suelo ser, suelo ser bastante eh, una persona bastante ansiosa. Cuando me piden que haga algo, pues tengo ganas de hacer esas cosas. Entonces me he notado pues, que tengo un poco más de calma. Y sobre todo también a través de la oración y cuando hablas con otras personas, sobre todo aquí en la iglesia y demás, donde compartes a lo mejor pues, eh, sus preocupaciones, sus alegrías, todas las, aquellas cosas que, que les mueven en el día a día pues hacen que tengas eh, más relación con otras personas. Entonces, gracias a la oración, eso también me ha permitido eh, evolucionar eh, como persona y, y conocer más a, a más personas. En situaciones como de mayor importancia, ¿no? ¿Cómo crees que la oración ha influido en tu toma de decisiones? Es que la, la toma de decisiones es, es algo que suele ser bastante difícil, ¿no? Da igual que sea en el terreno personal, en el profesional, en el familiar. Muchas veces la toma de decisiones eh, nos pueden dar miedo y hay veces que inclusive a veces tratamos de, de aplazarlas, ¿no? de, uh -huh. de tomar esa decisión porque dices, mira, lo, lo dejo para más adelante porque, porque tienes miedo de eso. ¿no? Pero cuando te das cuenta que muchas veces como, como cristianos la, la oración es, es casi, yo diría, la mejor herramienta que tenemos, eh, en ese momento, pues, eh, no te digo que las decisiones sean mucho más fáciles, pero en ese momento 
le planteas, eh, yo lo que hago es plantearle el problema que tengo a, al Señor y en ese momento, por supuesto, a lo mejor no voy a recibir una respuesta inmediata ni a lo mejor probablemente la que yo esperaría, pero tengo la, la confianza ¿no? de que eh, eso, esa respuesta que el Señor me da es acorde a lo que Él tiene eh, pensado para mí y eso me hace que las decisiones, no te digo que a partir de ese momento las decisiones sean mucho más sencillas, pero al menos si las afrontas con, con mayor tranquilidad, con un poquito más de confianza, un poquito más de calma. Y así una pregunta un poco más personal. ¿Ha habido alguna situación o algún momento en tu vida en el que la oración haya sido especialmente determinante? Pues sí, muchas. Muchas, muchas ocasiones. Y, y bueno, sería difícil a lo mejor que, quedarse con alguna, ¿no? <risa> Pero si tengo que pensar un poco... Pues a lo mejor eh, hace como unos ya casi cuatro años, pues mi padre estaba bastante enfermo. Estaba ya en cama, casi, bueno, no podía moverse, le costaba mucho respirar, le costaba mucho incluso hablar, ¿no? Entonces en cierto momento pues eh, se puso bastante enfermo y le, le tuvimos que llevar al hospital porque ya estaba, estaba muy malito. En esa situación, bueno, pues era justo un poco después de la pandemia. Eh, que los hospitales estaban bastante cortos de personal, estaban bastante saturados y a pesar de que ponían muchos controles para, para poder acceder a, la, a las visitas, pues en determinado momento nos, nos permitieron el, el pasar las noches con él porque tenían tan poco personal que no te digo que fuésemos a, a curarles ni a cuidarles, pero al menos estaban acompañados y si sucedía algo grave pues podías a, a ayudar a, a los enfermeros y demás. ¿no? Entonces en esa situación pues una de las noches eh, tuve la oportunidad de estar con mi padre y he de reconocerte que fue pues, probablemente una de las noches más complicadas de mi vida porque mi padre prácticamente no podía respirar, eh, no podía casi hablar, tenía paralizada parte de, de la cara, entonces no se le entendía prácticamente. Y en esa situación yo lo que tenía ganas era de, de llorar, bueno, lo hacía continuamente. Entonces... Eh, en determinado momento de la noche eh, empecé a orar y tomé la decisión de que lo único que podía hacer por mi padre en ese momento era orar, orar, darle unas palabras de, de calma, de paz y, y así lo hice. Entonces en ocasiones eh, oraba yo solo, otras oraba con él e intentaba que me escuchase. Yo creo que algo sí me escuchaba porque de hecho en ocasiones eh, fue algo que me llamó muchísimo la atención. En ocasiones él levantaba la mano y miraba al cielo como si, como si viese algo y eso me, me animaba. Eh, bueno, estuvimos orando toda la noche. A la mañana siguiente, cuando fueron los doctores a, a verle, nos dijeron que ya estaba muy mal y de hecho, pues nada, unas pocas horas después eh, falleció. Y bueno, pues a pesar de que era un momento muy, muy complicado, eh, muy triste para toda la familia, como es lógico, eh, yo tenía un poco de, de tranquilidad y, y de calma porque yo tenía clarísimo que mi padre estaba con el Señor en ese momento y que bueno, que yo había puesto gracias a la oración ese pequeño granito de arena ¿no? que, uh -huh. que había hecho falta para, para que él estuviese con más calma y por supuesto yo también porque la oración también me ayudó a calmarme a mí también. Uh -huh. Cuando pasas por situaciones así de, de, de grandes desafíos, de, de grandes dificultades, ¿cómo las afrontas tú? Pues la verdad es que yo creo que, eh, como casi todos, muchas veces, bueno, somos humanos, eso, eso, es, eso es algo natural, y muchas veces eh, pensamos que podemos manejar las situaciones por nosotros mismos, ¿no? Eh, intento, intento hacerlo por mí mismo, con, con, basado en la experiencia, en, en cómo, cómo creo que lo debo hacer, pero obviamente muchas veces no funciona. No funciona, eh, te desesperas, Dependiendo de la, del tipo de situación, pues a lo mejor incluso te enfadas o puedes eh, echarte a llorar o, lo, o algo así. Eh, y en ese momento lo que yo intento es eh, orar. Orar porque sé que es lo único que puedo hacer. Eh, cuando yo oro con el Señor, eh, lo que hago es hablarle a mi padre, hablarle a una a una persona, como si le hablas a una persona que sé que en ningún momento me va a dejar solo, que siempre me va a escuchar, que como te decía antes, a lo mejor no me da la palabra que yo espero, como haría un buen padre, sino que realmente lo que hace es eh, 
darme un poco de, de guía, de par y afrontar esa, esos momentos un poco más, más complicados. Uh -huh. ¿Has experimentado alguna vez en tu propia vida el haber recibido una respuesta específica a algo que has pedido? Sí. ¿Y cómo te muchas, has sentido? Wow, es, es, es genial, es alucinante. Eh, hace como un par de años, eh, mi jefe en el trabajo y su esposa se pues, iban a tener un bebé. Mm. Y bueno, pues ahora con, la, con las nuevas normas, leyes y demás que hay, pues eh, tienen la fortuna de tener hasta seis meses de baja. Entonces, durante ese periodo, pues mi jefe confió en mí y decidió que, que yo iba a sustituirle. Eh, te puedo decir que había muchas mañanas eh, que me levantaba un poco angustiado, porque sabía que tenía que afrontar eh, reuniones complicadas, proyectos complicados, decisiones complicadas, eh, cosas a resolver. Y sobre todo las primeras veces eh, me, me bloqueaba un poco y decía, no sé cómo voy a afrontar esta situación. Entonces recurría a la oración y sobre todo yo recuerdo que la primera vez eh, cuando llegué a casa le, lo tuve que compartir con, con mi mujer de decir no te puedes imaginar la bendición que he tenido de la respuesta que he recibido gracias a las oraciones y fue día tras día semana tras semana durante seis meses <risa> Eh, luego ya gracias a Dios no, había cosas que podía gestionar por mí mismo pero eh, gracias a la oración he de reconocer que fue una satisfacción y decir madre mía, ahora que inclusive que lo ves con un poco de perspectiva dices es que he recibido tales dones con esas eh, oraciones con ver que todo lo que yo le pedía eh, Dios me lo concedía a su manera por supuesto pero que era maravilloso eh, que la verdad que fue un, fue un placer Mm, es que son unas experiencias súper bonitas sí. cuando oras y Dios te responde. La verdad es que eh, también te habla mucho y te genera también mucha fe. Y sobre <risa> todo, afrontar las siguientes situaciones o a mi familia, a mis hijos, le digo, tranquilos, que esto tienes que orar, pero tiene que ser algo que tú realmente mm. necesites en ese momento. <risa> Y en medio del ajetreo diario, porque bueno, ahora vivimos en un momento en el que prácticamente diríamos que no tenemos tiempo para nada. Uh -huh. eh, ¿Cómo sacas tu tiempo para dedicarle a, a la oración, para dedicar a hablar con Dios? Vale, pues eh, la verdad es que eh, en el día a día pues depende un poco de, de cómo te lo plantees. Es, es bueno planteárselo pues como una rutina de hacerlo siempre a la misma hora, ¿no? Pero también depende del tiempo, del tiempo que común, cada uno tengamos. Uh -huh. Yo, como la mayoría de, de nosotros, de las primeras cosas que hago al, al levantarme es ducharme. Y ya es, ese, es en ese primer momento en el, que, en el que empiezo a orar, ¿no? Es un momento en el cual te aíslas un poco, empiezas a pensar en las cosas que vas a afrontar durante el día, eh, tú o, o tu familia, y, y empiezas a orar. Después, por supuesto, pues en el desayuno, oras con, si estás con la familia, oras con ellos, o si no, ora, oras y desgracias. Eh, luego cuando les, les llevo al, al instituto o a la universidad pues si van a afrontar algún examen una prueba, un reto, cualquier cosa o algo que les preocupe procuro orar también con ellos a lo largo del día si te sucede cualquier cosa también y luego últimamente he de reconocerte que eh, por las noches estoy desarrollando el hábito de que cuando voy a sacar a mi perro a pasear uh -huh. pues que vas por zonas así un poco más tranquilas eh, no, no hay nadie alrededor y demás pues eh, también procuro orar, sobre todo en ese momento cuando ya ha acabado el día, pues a lo mejor ya no piensas tanto en las cosas de tu día a día, sino te acuerdas pues, de peticiones concretas de la familia, de personas de la iglesia. En fin, que para mí es orar casi continuamente, casi todo el día. ¿Y qué consejo le darías a un nuevo cristiano que quizá no sabe muy bien cómo dirigirse a Dios? Bueno, pues eh, si tuviese que dar un consejo es que sobre todo que eh, empiecen poco a poco, que a lo mejor al principio no les salen las, las palabras, que no hay una forma perfecta de hacerlo, pero yo sí le diría que intentase eh, pues eh, dedicar, eh, dedicarse un tiempo, reservarse un tiempo un poco aislado donde puedan reflexionar, pensar, pensar en los demás, pensar en uno mismo y sobre todo pensar en que es una forma de, de estrechar la relación con Dios y que de esa forma pues eh, todo, todo va a suceder de una manera mucho más natural según vayan orando cada día, cada día más. 
Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir, sobre todo aquí y también por hablarnos eh, de una cosa que puede resultar muy básica, pero que todo el mundo a veces nos cuesta, con tantísima libertad y gracias por habernos dado pues, tu, tu perspectiva con respecto al tema. Un placer. Nos vemos pronto, espero. Seguro, gracias. <risa>